అదృష్టార్ వారి అదృష్ట రత్నం ధరించండి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి ఏంటంటే నా ఇంటర్వ్యూ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాయిస్ స్లో అయిపోయిందా లేకపోతే దయా గురించి ప్రమోట్ చేసి అయిందా అలా ఏం లేదు వచ్చేసింది చూడండి వాయిస్ అందుకే ఈయన చామ్ వల్ల వాయిస్ ఏమి సరిగ్గా లుకెట్ ఏం ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూకి ఆయన వెలిగిపోతున్నాడు ఇక్కడ అమ్మాయిలు చాలా అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఏదో మార్చవచ్చు చొక్కాలైనా ఏదో ఒకటి మార్చకపోతే చూడరు అనే సదుద్దేశంతో మారుస్తున్నాను ఆ ఏం మార్చినా మన చూడరని పవన్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే నిజం మా అబ్బాయిలను ఎవరు చూస్తారు ఇద్దరు ఎంత అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నప్పుడు తన్ని చూడరు కానీ తన తీసింది చచ్చినట్టు చూస్తారు సో హాయ్ రమ్య మ్యామ్ హాయ్ హాయ్ హవ్ యూ నేను చాలా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ నేను ఫస్ట్ చూడగానే నాకు ఏమనిపించిందంటే సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణలో రమ్య ఉన్నారు కదా ఆ మ్యామ్ అయినా ఈమె అని ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది రమ్య కానీ తర్వాత సో మీరు కూడా చూడగాని అలా అనిపించేటప్పటికి సూపర్ సింగర్ హాయ్ సార్ కాదు అంటే ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఇంత డిఫికల్ట్ వాడు ఒక పెద్ద కోతే కెమెరా పెట్టేంత వరకు ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ గ్యాంగ్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ఆఫ్టర్ కెమెరా కెమెరా వాళ్ళు సెట్ చేసుకునేంత వరకు హీఈస్ బులింగ్ అండ్ హీఈస్ గ్యాంగింగ్ అప్ విత్ ఎవ్రీబడి అండ్ అదొక పెద్ద రచ్చ అండ్ ద రచ్చ ఈజ్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ బై హిమ్ ఓన్లీ సరే నేను నేను నువ్వు అడగాల్సింది నేను ఒకటి అడుగుతాను ఒకరోజు నువ్వు ఎందుకు సెట్లో నుంచి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయావు అది నువ్వు చెప్పగలవా చెప్తావా ఏమన్నాడు పవన్ ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు పవన్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాంక్ స్టార్ సో ఆ రోజు నాతో ప్రాంక్ చేసి బట్ ఈ డోంట్ డు ఎనీ ప్రాంక్ నో ఐ విల్ యు ఐ విల్ టెల్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ ఐ డోంట్ నో దట్ ఐ హావ్ డన్ షి స్టిల్ బిలింగ్ వాట్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాంక్ no one what? once yeah. what happened you were also there in the sets ram yeah she she just walked away crying so what was that prank which made her cry ni gurtunda ah yes. i thought he played prank but telisin tarvata prank cheyaledu it was genuine problem so uh, continuously were... we were shooting and naku nidra ante chaala ishtam nen appudu daaka mana tv shows telusu kada two days an chakka shoot chesi one week podagonda <laughs> వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్గా షూట్ పెట్టేసరికి ఐ వాజ్ లిటిల్ స్లీప్ డిప్రైవ్డ్ అండ్ క్రాంకీ ఉండి పొద్దున్న సిక్స్కో సెవెన్కి వచ్చేసాము ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇంకా నాది టేక్ పెట్టలేదు అనమాట ఏంటి అసలు పెట్టలేదు అని పవన్ అడితే అసలు ఈరోజు షూట్లేదు తెలుసా అన్నాడు ఊరికే అలా క్యాచ్ అసలు నేను ఊరికే పిలిచా మేమా అంటే ఊరికే పిలిచావా అని చెప్పి నేను పరిగెత్తుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను కట్ చేస్తే పాపం సీన్ ఉండింది బట్ యునో టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల దే కుడెంట్ షూట్ దాట్ డే బట్ అలా ఇది బాగుంది రెండోసారి ఎందుకు ఏడ్చు అమ్మో అందుకే లేట్ చేయనా నీకు మేము ఏదో దుబాయ్ అని అదేదో దుబాయ్లో అని కాదు తను ఇంకా సరే స్టంట్ గురించి వేరే పర్సన్ పెట్టి చేద్దాము అంటే మరి రియల్ గానే ఇది నీకు ఎట్ట తెలిసింది అలా తెలుసుకుంటాం అంతే దీంట్లో మామూలుగా అందరూ ఫైట్ తీస్తారు తను ఫైట్ రాసుకున్నాడు ఓకే నేను ఇందాకే ఐ వాస్ టాకింగ్ టు తను సినిమాటోగ్రాఫర్ కదా వివేక్ యా ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్తో మాట్లాడుతూ ఫోటోగ్రాఫర్ తన ఫ్రెండ్ షో చూసాడు తనతో మాట్లాడుతూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనగానే ఒక రోజులో ఫైట్ ఉంటుంది ధాబా ఫైట్ దాని గురించి అటే అప్పట్లో సంగతి నేను చెప్పేది చాలామంది మాట్లాడుకున్నారు ఇట్ వాస్ అ వెరీ టాక్డ్ అబౌట్ ఫైట్ సో నా కెరియర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫైట్స్ అని ఎందుకంటే అస్సలు నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా తక్కువ కానీ ఇంపాక్ట్ విపరీతంగా పైగా నేను చాలా చేసినట్టు కనిపిస్తుంది అది దానిలో డైరెక్టర్ ప్రతిభది 
అంటే మేము మిగతా సినిమాల్లో చేయలేదా చాలా ఫైట్స్ చేసాం కానీ డైరెక్టర్ ప్రతిభ వల్ల దాన్ని తాలూకు పరిమళం అలా పొంగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో నా ఫైట్ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను చాలా గిల్టీ ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటా గిల్టీ ఎందుకు వైఎస్ బికాస్ ఇట్ లుక్ సో వైలెంట్ అసలు నా కెరియర్ మొత్తంలో అండ్ మై ఎంటైర్ కెరియర్ నాకు ఇరవై మూడు ఫ్రాక్చర్లు ఉన్నాయి ఏది షూట్స్లో దెబ్బ తగిలి యాభై ఏ నూట ఆరు కుట్లు పడి నెత్తి మీద హ్యాండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ స్టిచెస్ అండ్ ఆల్ అవన్నీ పక్క కెడితే దీంట్లో ఫైట్ చూసి ఎంత వైలెంట్గా ఉంది అయ్యా బాబోయ్ అంటున్నారు ఎందుకు చెప్పనా అసలు అతి తక్కువ కష్టపడిన ఫైట్ నా జీవితంలో ఇదే ఎందుకంటే అంత బాగా తను రాసుకున్నాడు దట్స్ హౌ వెల్ హీ వాజ్ హీ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ద ఫైట్ విత్ ద ప్రిపేర్డ్ విత్ ద ఫైట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఏ న్యూయాన్సెస్ అయితే దీనికి పనికి వస్తాయి అది జరుగుతున్న క్రమంలో ఒక బైక్ తిప్పే షాట్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అది పెట్టంగా నేను చేస్తా అన్న అన్నాడు అదేంటన్నా వద్దు 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 అబ్సల్యూట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు డూ ఇట్ అని నా మేకప్ మెన్ రంగా తను గ్యాంగ్ అప్ అయిపోయి నన్ను చేయనివ్వలేదు నా మాట వినండి ప్లీజ్ చేస్తా నేను నాకు వచ్చేది అని సి భయపడి ఉంటారు సార్ కాదు భయపడలేదు భయపడి ఉంటే తను అసలు ఆ బైక్ షార్టే పెట్టుకునేవాడు కాదు భయపడలేదు తను కన్సర్న్ ఎందుకు వచ్చిన గొడవ కాదు ఎందుకు దీనివల్ల ఇది నేను చేయటం వల్లే కాకుండా అనవసరమైన ఇబ్బంది నిజంగా నాకు దెబ్బ తగిలితే షూటింగ్ కూడా ఇబ్బంది కన్సర్న్ అది సో అది అయిపోయింది ఆ స్కెడ్యూల్లో ఫైటర్స్తో ట్రై చేసారు అయిపోయింది పవన్కి చెప్తే ఒప్పుకోడు అనే విషయాలు నాకు చాలా అర్థమైంది ఏది మంచి విషయాలు అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోవటంలో అవసరం లేదు అంటంలో ప్రప్రథముడు ఇప్పుడు సినిమా అనేది మన తన ఇందాక చెప్పింది కదా సరదాగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ సాగిపోతుంది మాకు సో ఎందుకు అనవసరం వద్దు దీనివల్ల ఓ అనే ఉండదు అని నమ్ముతాడు సరే తనకు తెలియకుండా ఓ రోజు షార్ట్లో సరే బైక్ ఇలా ఎక్కాలి అన్నాడు ఇలా అయితే కుదరదని తనని నమ్మించడానికి మొత్తం ఆ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బైక్ తిప్పా తిప్పితే అని సరే అయితే ఇంకొక షార్ట్ చేద్దాం ఇంకొక షార్ట్ చేద్దాం ఇంకొక షార్ట్ చేద్దాం దాన్ని ఒక నాలుగు యాంగిల్స్లో తీసుకున్నాడు సో ఫైనల్గా రియల్గానే చేసా సార్ చేశాను బట్ నేనేమంటున్నా అంటే నేను చేసిన దానికన్నా తను ఆపిన రోజుని ఎక్కువ ఆనందించాను ఎందుకంటే నటనకి మామూలుగా ఎవరైనా సో యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నా ఉంటే అవును నేను హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకున్నాను స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను కరాటే నేర్చుకున్నాను టైక్వాండో నెట్టింగ్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావరా అని అడిగేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు నా నటనా చాతుర్యం చూపించడానికి బైక్ తిప్పినా తిప్పకపోయినా సంబంధం లేదు అనే ఉద్దేశంతో తను వద్దన్నాడే తప్ప ఇప్పుడు సినిమాకి నేను చేస్తాను అంటే ఎందుకు కాదంటాడు అది బైక్ సంగతి అది మంజు నీకు ఎవరు చెప్పారు ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయం మంజుకి వచ్చిన గొడవ ఏంటంటే నాకు చాలా విషయాలు తెలుసు అది నా ప్రాబ్లం సార్ అంటే మాకు ట్రైలర్ అదే మాకు చూసిన తర్వాత అనిపించింది చాలా చాలా బాగుంది బట్ దయ నిజంగా లారీ డ్రైవరా లేకపోతే ముందు ఏమైనా చేసి అతను ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చి డ్రైవర్గా వచ్చారా నెక్స్ట్ అక్కడ తను వైఫ్ చెప్తారు కదా చాలా దగ్గరగా ఉంది డెలివరీ త్వరగా వచ్చేయండి రియల్గా వైఫ్ అయినా అతనికి లేకపోతే తను ఏంటి నాకు చాలా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ చెప్పినా అంటే అసలు ట్రైలర్ కి కంటెంట్ కి సంబంధమే లేదు ట్రైలర్ జస్ట్ ఒక ట్రైలర్ లాగా రిలీజ్ చేశారు కానీ కంటెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా దాచించారని విన్నాను నేను వివేక్ వాస్ టెల్లింగ్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ మై షో షో చూసిన అతను ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అదిరిపోయింది ట్రైలర్ అది అనుకున్నా షో చూసిన తర్వాత బొక్కలాగా ట్రైలర్ అనిపిస్తుంది అన్నారు నిజం కానీ మంచి నిజంగా వి షుడ్ అప్రిషియేట్ యు మా ఎందుకు చెప్నా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో ఒక అద్భుతమైన ఆన్సర్ ఉంది కానీ తను ఇందాక చెప్పింది నిజం ఈ మొత్తం సిరీస్ అంతా చూసిన పిమ్మట చాలా 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 ప్రశ్నలు ఉద్భవిస్తాయి కానీ దీనికి ఒక కంక్లూజన్ ఉంటుంది దీనికంటూ సమాప్తం ఉంటుంది కానీ చాలా ప్రశ్నలు ఉద్భవిస్తాయి ఆ ఉద్భవించినప్పుడు తన మీద కోపం కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి కోపం అంటే 
బా ఇదేమంటే తన క్యారెక్టర్ ఏంటి తన క్యారెక్టర్ ఏంటి నాదేంటి ఇదేంటి అదేంటి అని అదే అదే నాకు తెలిసి దట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అన్ ఆఫ్ దిస్ సూపర్ సో మ్యామ్ అంటే కంప్లీట్గా స్టోరీ అంతా కూడా చాలా సస్పెన్ థ్రిల్లర్గా మాకు అనిపించింది అంటే ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేసుకొస్తున్నారు తర్వాత విష్ణు గారు కనిపిస్తున్నారు మీరు కనిపిస్తున్నారు వైఫ్ క్యారెక్టర్ కనిపిస్తున్నారు సో వ్యాన్లో చూస్తే ఒక డెడ్ బాడీ సడన్గా కనిపిస్తోంది అంటే చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది సో మీరు అంటే లైక్ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ నరేట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆఫ్టర్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఎంటైర్ సిరీస్ మీద మీకు ఏం అనిపించింది మీ హార్ట్ ఫుల్ థాట్ ఏంటి రాత్రి చూసిన తను అది కూడా అడగచ్చు నైట్ చూసారు కదా ఐ థింక్ ఇన్ ద సిరీస్ వెన్ యూ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ వెన్ యూ స్టార్ట్ వాచింగ్ ద సిరీస్ యూ వుడ్ జస్ట్ ఫినిష్ ద సిరీస్ యూ వుడ్ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ లైక్ వాచింగ్ ఆల్ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ యూ కాంట్ జస్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్ వితౌట్ ఫినిషింగ్ ద సిరీస్ దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ థాట్ అబౌట్ ద ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద షో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ థాట్ బికాస్ యూ వుడ్ బీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ what real what 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 the, why are these characters like emoting like this what is happening in the next scenes you really want to know i think uh, for the for the series it's very important you should have that hook you should you should have that curiosity what next i think that would be definitely there uh, in this series and uh, i am like there is a lot of emotion after watching the series it is very personal also because i did a character role in this series i'm it is very personal because um as kavita i've already empathized with the character i've already connected with the character so when a director narrates a story we have a visual in our mind but when you see that character exactly the way the director narrated it is like overwhelming and i think uh, like sir said uh, like it he'll make all complicated thing at your ease i think that is that whole credits go to, goes to power super that's why the character is just you can't see any actor you can just see the character you can see kavita you can see shabana you can see um daya you can see ali velo you know you, you can't see the actors you so just ever, feel the you will just just walk with the character without your character so ever character me chala istam baga like che sir i think you can't pick one yeah. i was saying yesterday he asked me who is same. your favorite uh, favorite which is your favorite character i can't pick one because every each and every character plays an important part in the series because everybody will just even the villain even the gray shade even the negative shade we we might say they have a they have their own truth so we will like connect with i am not in even villain also will just that that point we might connect with that character super yeah so vishnu garu వీళ్ళందరూ ఇంత మంచి ఆన్సర్స్ ఇచ్చాక నేనే ఆన్సర్ ఇస్తాను ఫస్ట్ సెట్కి రాగానే కెమెరాకి దండం పెట్టి ఫస్ట్ పూజ చేసింది దేవుడ వీళ్ళందరూ ఏదో నన్ను నమ్మి యాక్టింగ్ వచ్చే ఏదో చూసుకో అని దండం పెట్టుకోవాలి అంత పెద్ద పూజ చేసి ఎరగదీసి ఎరగదీసిద్ది వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అది అనుకుంటే సరే డెఫినెట్ చేసింది కాదు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి పూజకి మధ్యలో వచ్చి ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది బ్యాకప్ పెన్నింటి కానీ ఎవ్రీడే క్వశ్చన్ ఇంత పూజ చేసేది కదా సార్ రాగానే కెమెరా ముందుకు వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఎలాగ తీసిద్ది వెళ్ళిపోయి అనుకుంటా వచ్చి బ్యాకప్ పెన్నింటి she 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 goes 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 no 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 in front of camera <laughs> and then, and then, then she performs well okay. but in between what she asks is is what is, uh, when, when is a when backup, is a backup? Okay. <laughs> I, you know, I like hurt I remember you are అప్పుడు ఓహో నాలుగింటి వరకు సరే కళ్ళు మూసుకుని నాలుగింటి వరకు పర్ఫార్మ్ చేసేసి నాలుగింటి వదిలేస్తారు ఇల్లు అంటే స్కూల్ టైమింగ్ స్కూల్ కిడ్ లానే అనుకోండి త్వర త్వరగా చదివేస్తే బాగా చదువుకునే కిడ్స్ అల్లరి చేసుకోవచ్చు కదా లైక్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ సో నా షీన్స్ ఏంటి తెలిసేసుకొని అయిపోయిందా ఓకే యూ కెన్ గో ఎంజాయ్ అలా అనమాట వెయిటింగ్ సిరీస్ లో ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పారు సో అంటే మీకు ఎందుకు అలా అనిపించింది ఇది బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ అని ఎందుకు అనిపించింది అని డబ్బులు అంత ఎక్కువ ఇవ్వలేదు కొంచెం ఇచ్చారు లేండి బట్ యూ నో దట్ ఐఎమ్ అన్ యాంకర్ అప్పుడు దాకా యాంకరింగ్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక డాన్స్ వీడియో అలా చేయటం కానీ ప్రాపర్గా ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా 
యాక్టింగ్ చేసే ఒక మంచి రోల్ అయితే ఒక మంచి రోల్ దొరకటం వేరు మళ్ళీ రోల్ ఇస్తూ ఆ ప్రాజెక్ట్ని డిరెక్ట్ చేసే డిరెక్టర్ ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ కదా సో దాంట్లో నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ రావటం ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఈజ్ జస్ట్ నాట్ స్ట్రాంగ్ షీ ఆల్సో గెట్స్ టు డూ సమ్ అండ్ నాట్ అ రెగ్యులర్ గర్ల్ డస్ సో ఐ థాట్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ అండ్ ఐమ్ వెరీ లక్కీ టు బి పోట్రేయింగ్ అండ్ ఈ నెక్స్ట్ కమింగ్ జనరేషన్ అమ్మాయిలకి కూడా ఇఫ్ దే టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇట్ బీ నైస్ ఐ వాంట్ టు డూ రోల్స్ విచ్ కెన్ బీ ప్రొవోకింగ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ టు ద నెక్స్ట్ యంగర్ ఉమెన్ సో అలా ఐ థాట్ ఇట్స్ వెరీ లక్కీ బికాస్ ఇది న్యూ న్యూ జనరేషన్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ప్రాపర్గా పవన్ హ్యాస్ గివెన్ విమెన్ ద రైట్ all the rights so our rights lo na character kuda oka bhagam avvadam i feel a strong character an vinanu shabana character yeah all the characters kavita ali velu everybody's characters characterization by our director pavan especially female gurinchi our emotions gurinchi ardham cheskoni the way he played it out on screen is fabulous to be part of it we are all lucky ante super అంటే చాలామంది ప్రెస్ మీట్స్ లో ఎక్కడ చూసినా కూడా అసలు జేడీ గారిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారంట ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా నీకెందుకు ఊళ్ళో పెళ్లి కుక్కలు హడావిడ dogs uh, hurry up ah, dogs <laughs> గాడ్ హీ హ్యాస్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ హీ ప్రొసెస్ ద వే హీ లీడ్స్ హిస్ లైఫ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వే హీ టేక్స్ హిస్ బ్రెత్ హీ హోల్డ్స్ హిస్ బ్రెత్ కంట్రోల్ హిస్ బ్రెత్ నో 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 హీ డస్ బ్రెత్ కంట్రోల్ హీ కెన్ బి వితౌట్ దిస్ బ్రెత్ ఫర్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ టు నైన్ మినిట్స్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఓకే I'll tell you something, ma. See, Thano, when, when, what, then you go, on the side, clarification is there. And I know, you 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 know. Exactly. Can you bite on the ground? No, Thano, shoot low on Napadu. No, when we were in the shoot, you know, 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 spiritually, she is very inclined. And you know, you know, you know, you know, you know, so, basically, you know, you know, నేను ఏదో కొంచెం నాకు అరా కొరా తెలుసు సో బేసికలీ తనకి యోగా గురించి తద్వారా స్పిరిచువాలిటీ స్పిరిచువల్ గురించి మాడితే సగం తను చెడగొట్టాడు తను వచ్చి ఏంటంటే తను అంటే ఒక విషయం చెప్పిన మేము అందరం ఎలా అంటే షార్ట్ అయిపోవటం వరకు ఎంత మాకు ఫోకస్డ్గా ఉంటాం అయిన తర్వాత గ్యాప్లో అస్సలు పిచ్చికి పరాకాష్టగా ఎవరు ఎవరిని ర్యాక్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి కూడా టైంలో అయిపో లోపల ఒక ర్యాగింగ్ సెషన్ అయిపోతుంది బట్ అయినా సిన్సియర్గా తను వచ్చి తనతో ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు తన సినిమాలు అన్నీ చూడు చూస్తే నీకు బాగుంటుందంటే రోజుకో సినిమా చూడనాడు అప్పుడప్పుడు రెండు కూడా చూసింది లేదు బట్ నన్ను ఎక్కువ ప్రభావితం చేసిన చక్రి భ్రమణం వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూలే బికాస్ మీ దగ్గర చెప్పిందంత వేరు బట్ ఇన్ రియల్ హీస్ మోర్ డైమండ్ అందుకని అలా అలా తను తను ఆ ఉద్దేశంతో తను ఒక తన భావ ప్రకటనలో భాష్యం మారింది అంతే బట్ టు మోర్ టు బీ విత్ పర్సన్ హూ కెన్ గివ్ యూ నాలెడ్జ్ ఫర్ ఎవర్ వావ్ అలా అదొక కోరిక లాగా అంతేటీ సార్ అంటే కురాన్ ఎలా చదువుతారు అది కూడా అరబిక్ లాంగ్వేజ్ అమ్మాయి బాగా సి ఐ రెడ్ సి డ్యూ రెస్పెక్ట్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ యాజ్ అ రైటర్ సో ఐ వాంట్ టు లర్న్ అండ్ నాకు అన్నీ తెలియాలి ఐ నాకు భగవద్గీత చదివాను ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ నో హౌ యూ నో ఐ రెడ్ కురాన్ ఐ రెడ్ బైబుల్ అండ్ ద లాట్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఐ రెడ్ బికాస్ రేపు ఎవరైనా నాకు ఏదన్నా ఒక కొటేషన్ చెప్పారనుకో లేకపోతే దానికి సంబంధించి ఏదైనా చేయాలనుకో నా దగ్గర అప్పుడు టైం ఉంది సమయం ఉంది ప్లస్ దెర్ ఆల్ గుడ్ హోలీ బుక్స్ దిస్ నథింగ్ రాంగ్ కాబట్టి చదివి 
తెలుసుకున్నాను బట్ ఇది నువ్వెలా తెలుసుకున్నావు అనేది నేను తెలుసుకోవాలి అయితే అర్జెంటుగా అరబిక్ అరబిక్ లో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఇప్పుడు నీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైకింగ్ టు నో వాట్ ఈస్ దట్ యూ విల్ లెర్న్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ వన్ అడ్వైస్ యూ ఆల్వేస్ గివ్స్ మీ అండ్ హి కంటిన్యూస్లీ గివ్స్ మీ నో రీడ్ రీడ్ నో రీడ్ యు రీడ్ అండ్ లెర్న్ ఏ భాష అయినా ఏ పుస్తకం అయినా అమ్మ ఇప్పుడు నేను సో థ్యాంక్ఫుల్ మా నా ఇంట్లో నాకు చాలా చిన్న వయసులో నాకు భగవద్గీత రామాయణం కంఠస్థం మా మదర్ నేర్పించేశారు సో నేను వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై సెల్ఫ్ సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ రూ రీడ్ అండ్ నో అబౌట్ ఎవ్రీ రిలీజన్ అంతే ఆ ఒక్క గులానంద లహరి సూపర్ సో విష్ణు గారు యాంకర్గా డాన్సర్గా ఆర్టిస్ట్గా చాలా చాలా దీంట్లో చాలా ఫన్ గా ఇప్పుడు మా డిరెక్టర్ ఫేస్ మీద క్లోజ్ అప్ వేసుకోండి మళ్ళీ ఇవి చెప్పేటప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ సో అంటే ఇన్ని మల్టీగా చేస్తూ అంటే చాలా టైంలో చాలా 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 బిజీ అయిపోయారు టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే రియాలిటీ షోస్ చేసేటప్పుడు యాంకరింగ్ చేసేటప్పుడు షోస్ చేసేటప్పుడు పర్ డేలో మినిమం ఒక టూ ఎపిసోడ్స్ కూడా కంటిన్యూ బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేశారు అంటే లైక్ మిడ్ నైట్స్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ స్లీప్లెస్ డేస్ ఎన్నో చేశారు కదా సో ఇవన్నీ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే కానీ ఒక ఉమెన్ పైన అంటే పాపులారిటీ వచ్చిన తర్వాత రూమర్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం చాలా ఇది కానీ చాలా డిప్రెస్ అవుతారు చాలా ఫైట్ చేస్తారు కొంతమంది దగ్గర అవుతారు కొంతమంది దూరం అయిపోతారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి మీరు ఎలా బయటకి రాగలిగారు మోస్ట్లీ అయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ థ్యాంక్ గాడ్ రాలేదు సో ఐ ఫైన్ నన్ ఆఫ్ ఇట్ మచ్ ఎఫెక్ట్స్ మీ బికాస్ దర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ టు బీ బాదర్డ్ అబౌట్ సో మన గురించి తెలియని వాళ్ళ గురించి ఇఫ్ దే ఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ఇఫ్ దే క్రియేటింగ్ దర్ ఓన్ స్టోరీస్ లైక్ ఓకే ఎంటర్టైన్ అవ్వండి మీరు ఎంతసేపు అవుతారో if not me tomorrow they'll find another celebrity and they'll talk about them so i, w- I don't take much to my heart super and sir final te daya memo ante series chuse tap like uh, trailer chuse tapudu ma kanipinchindi entante chaala manchi strong content undi and last lo uh, chakri sir oka word cheptaru suryudu asthaminchadam anedi ok sir ante ending la dialogue nenu cheppistanu te especially dialogue nenu malli కమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్గా అవుతున్నానని చక్రి గారు మా అందరికి ఒక హింట్ ఇచ్చారేమో అని అనిపించింది అండ్ అంటే ఆ డైలాగ్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి అండ్ ట్రైలర్కి సిరీస్కి ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉంటుందా ఉండదా నిజంగానే చక్రి గారు వైఫా ఆవిడ అనేది నా డౌట్ అంటే ఇదొక్కటే రివీల్ చేయండి ప్లీజ్ అదెలా చేస్తున్నా ఒక్కటే రివీల్ చేయండి ఇంకేమైనా అడిగిన రివీల్ చేస్తా ఎందుకంటే కొన్ని ఇప్పుడు మీరు అడిగిన తర్వాత నేను చెప్పాను అనుకో అవునా ఇలానా నాయనే అంటారు లేదంటే నేను నిజంగా డైలాగ్ చెప్పడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆ డైలాగ్ని మీరు విత్ ద విజువల్ నేను చెప్పటం కన్నా మీరు విత్ విజువల్ ప్లే చేయండి అమ్మా దాని ఇంపాక్ట్ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఇంకొకటి ఎందుకంటే కేవలం సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్ అంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఎపిసోడ్స్ ఎస్పెషలీ ఎయిత్ ఎపిసోడ్ ఈ వాయిస్ ఓవర్కి అంటే నన్ను కష్టపెట్టాడు అంటాం కన్నా మేము ఇద్దరం ఇష్టపడి ఒక వాయిస్ దాన్ని కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న దాన్ని ఇష్టపడి మేము ఇద్దరం ఒక ఫ్లోలో చేసాం కొంచెం కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది జేడీ గారికి ఈ సిరీస్ చేసినప్పుడు యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు గొంతు పోయింది డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా గొంతు పోయింది సో ఆయన రెండు సార్లు యాక్టింగ్ చేశారు సో హ్యాట్ సో అందుకని ఆ గొంతు ఎందుకు పోయింది ఎలా పోయింది ఆ గొంతుతో వింటే బాగుంటుంది నా పర్సనల్ అయితే ఆ డైలాగ్ చెప్పండి చెప్పడానికి ఒక నిమిషం బట్ దాంతో ఆ విజువల్ మీరు ప్లే చేస్తే బాగుంటుందని నా కోరిక విత్ ద విజువల్ ఆ డైలాగ్ ఆ మోడ్యులేషన్ లో సో మరి మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ మాటకి మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాము బట్ అలాగే బ్యాక్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా నెక్స్ట్ 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 పడాలని అయితే కోరుకుంటున్నాం